வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த எஸ்வி சேகர் வந்து தலைமறைவாகி அதில் ஒரு ஏழு நாள் இதில் ஒரு ஒம்பது நாள் பதினாறு நாள் ஆனாப்பில் இருக்கு இது எப்படின்னா இந்த ராஜா வீட்டு முட்டை அது வந்து ஏழை வீட்டு அம்மி கல்ல உடைக்குமா அதான் வந்து பழமொழி இப்போ இவனுங்களுக்கு வந்து என்னடானா மத்தியில் ஆட்சி இருக்கு மாநிலத்தில் அடிமைங்க இருக்கானுமே நாம் ஆடனதே ஆட்டம் பாடனதே பாட்டம் இதுதான் அவனுங்க கான்செப்டு பேச்சு பேச்சுங்கிறது வந்து யார் வேணும்னா பேசிப்படலாம் இப்போ நம்ம தமிழக மந்திரி ஒருத்தர் உங்கள் ஒப்பன் உங்கள் ஒப்பன்னு பேசினாப்பில் பிரசன்னா வந்து அதே இடத்துல கூட்டம் போட்டு கிளி 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 கிளின்னு கிழிச்சிட்டாப்பில் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ நான் வந்து இங்கே உக்காந்துக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா இதனுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி பார்த்துக்கணும் அதுக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக ப்ரிப்பேர் ஆயிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் கோதாவில் இறங்கணும் இப்போ இந்த எஸ்வி சேகரெல்லாம் பயங்கர காமெடி பீஸ் இதே ஒரு சம்பவம் படித்தேன் இவர் வந்து சத்தியமூர்த்தி பவன் காங்கிரஸ் அலுவலகம் அங்கே வந்து எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களாம் கியூ பெரிய கியூ நின்றுக்கிட்டு இருக்கு இவர் வந்து கியூவை மீறி அந்த டேபிள் கிட்ட போய் அப்ளிகேஷனை கொடுக்கு அப்படிங்கிறாராம் இப்போ காங்கிரஸ் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கட்சிக்காரனையே வந்து இப்போ குஷ்பு அந்த அம்மா வராங்கன்னா பார்ட்டி ஆஃபீஸை பூட்டிட்டு போயிடுவானுங்க அந்த மாதிரி ஜனம் அந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கிற ஜனம் இந்த பக்கி கியூவை மீறி போய் அப்ளிகேஷன் கேட்குறான் அந்த அப்ளிகேஷனை கொடுக்குறவன் கேன போய் கியூவில் வா அப்படின்னு இருக்கான் இது இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா டூ மச் இஸ் ஆல்வேஸ் பேடு இப்போ அந்த திருப்பதி நாராயணன் கேஸ்லேயே பார்த்தோம் திருப்பதி நாராயணன் அவருடைய இஷ்டத்துக்கு அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு மதிமாறன் வந்து லாஜிக்கலாக நீங்கள் வந்து ஒட்டுமொத்த இந்துக்களுக்கு பிரதிநிதி கிடையாது அந்த மூன்று சதவீத மக்களுக்கு தான் நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த யோகா வெங்காயம்லாம் வந்து மற்ற தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீத இந்துவுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு அழகாக பேசிக்கிட்டு இருக்கார் லாஜிக்கலாக திருப்பதி நாராயணம் புலிவேசம் போடுறாரு உடனே வந்து எஸ்வி சேகர் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு ஃபோனை போடுறார் அப்படியே வந்து அந்த நியூஸ் செவன் எம்டிக்கு ஃபோனை போடுறார் உடனே தான் ஃபோன் போட்டு பேசுனதை வந்து வீடியோவில் போடுறார் இது இங்கே சிக்கல் வந்து எங்கே வருதுன்னா நம்ம பற்றி நாம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிட்டால் பிரச்சனை கிடையாது ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிட்டால் தான் பிரச்சனை இது இந்த அது என்ன அது இந்த புதிய தலைமுறை ஒரு நேர்காணலில் பார்த்தேன் அவர் செந்தில் இன்டர்வியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த பக்கி காலை போட்டு அப்படி ஆட்டுது இந்த காலாட்டுறதெல்லாம் வந்து என்னடான்னா பதட்டத்தை காட்டும் அது அதிகார தோரணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அதிகார தோரணைன்னா வந்து என்னென்னா நான் வந்து எதிராளியை கடுப்பேற்றுறதுக்கு அந்த செகண்டு சுய விருப்பத்துடன் ஆட்டணும் அதான் அதிகார தோரணை நம்ம எஸ்வி சேகருக்கு தானாக ஆடுது பாவம் சீக்கிரத்தில் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்துடும் இது பேச்சுங்கிறது எப்பவுமே வாத்தியார் கூட ஒரு பாட்டு பாடி வச்சுருப்பார் நான் என்ற எண்ணம் 
கொண்ட மனிதர் வாழ்ந்ததில்லை கலைஞர் சொல்லியிருப்பார் நான் என்று சொன்னால் உதடுகள் கூட ஓட்டுவதில்லை நாம் என்று சொன்னால் உதடுகள் கூட ஓட்டும் இது என்னடா ஆயிடுச்சுன்னா இந்த களி முத்தி போய் அவா அவா தான் வந்து சமுதாயத்துக்கு தர்மோபதேசம் பண்ணணும் அந்த வெங்காயத்தெல்லாம் சூத்திரனவே அவங்களுக்கு பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ கேவலம் பாருங்க இதெல்லாம் இப்போ மன்சூர் அலிகான் மன்சூர் அலிகான் மேலே ஏதோ வழக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறோங்கிறாங்க நேராக போகிறாரு அரெஸ்ட் ஆகிறாரு பெயில் வாங்குறாரு வராரு இது எப்படின்னா இந்த உரலில் தலையை கொடுத்த பிறகு உலக்கிக்கு பயப்படக்கூடாது இப்போ எஸ் வி சேகர் வந்து ஒரு பெண்ணாக இருந்து ஒரு வேளை இந்த பேலியோ டயட்டெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி கொடியா பார்க்குறாப்பில் இருந்தாலும் பயப்படலாம் இருக்கிறதே செனப்பண்ணி மாதிரி இந்த வெள்ளைப்பண்ணியெல்லாம் அப்படி தான் வளர்க்குறாங்க மேல் நாட்டிலலாம் செனப்பண்ணி மாதிரி இருந்துக்கிட்டு இன்னும் என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளோ பயம் இருக்கிற பக்கி வாய அடக்கணும் யாகாவார் ஆயினும் நாகாக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப்பட்டு தெலுங்கில் சொல்லுவாங்க நோறு மஞ்சிதைத்து ஊர் மஞ்சிதை நம்ம வாய் நல்லதாக இருக்குன்னு வைங்க ஊர் நல்லது தான் இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா அது என்ன யானைக்கு ஒரு காலம்னா பூனைக்கு ஒரு காலம் இப்போ இந்த காவிரி வழக்கில் தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் கிளிகளின் கிழிச்சிருக்காரங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சி மணி நேரம் வேலை பார்க்குறேங்கிறாங்க ஒரு ஃபைலில் கையெழுத்து போட நேரம் இல்லையா இந்த ரேஞ்சுக்கு போயிருக்காங்க அதாவது இது வந்து ஒரு சைக்காலஜி இப்போ இந்த மாதிரி ஆள் எதுக்கும் அடங்காமல் எதிர்த்து கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன்னு வைங்க என்னுடைய கேள்வியில் அந்த அளவுக்கு கூர்மை இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் அடங்கி கிடந்தவன் அடிமையாக இருந்தவன் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தான் வைங்க ரொம்ப வலிக்கும் இதெல்லாம் வந்து இந்த கரடியை காரி துப்புன மூமெண்ட்டும் வாங்கி வாருங்க அந்த மாதிரி இவன் எல்லாம் வந்து இந்த கர்நாடக தேர்தல் இதுக்காக வெயிட்டிங் போல் இந்த தேர்தல் முடிஞ்சதும் நாலு காலையும் தூக்கிட போகிறானுங்க இதை நம்பிக்கிட்டு இதை பக்கிங்க இத்தனை ஆட்டம் போட்டுது இது எப்படி தான் வா இன்றைக்கி உன் கதையை முடிச்சிடுறோம் என்கவுண்ட்ரு தான் அப்படின்னு சீனம் போடுவான் போலீஸுங்கிறவன் வந்து சீனம் போடுவான் நாம் என்ன பண்ணோம் ஓகே பாஸ் நோ ப்ராப்ளம் நான் சித்தூர் ஃபாரஸ்ட்டா திருப்பதி ஃபாரஸ்ட்டா இல்லை இந்த பக்கமா அப்படின்னு கேட்கணும் அதான் தில்லு விளைவுகள் விளைவுகளை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறவன் தான் பேசணும் இது இவன்லாம் வந்து செத்தா தூக்குறது கூட நாலு பேர் வரமாட்டான் அந்த மாதிரி பக்கி பெரியாரை கேவலப்படுத்துறது இன போராட்டங்களை கேவலப்படுத்துறது வெட்டியாக திண்டு பேண்டுகிட்டு கிடக்கிற சாமியாருங்களை தூக்கி தலையில் வச்சுக்கிட்டு தீயை திங்க சொன்னால் திம்பேங்குது பக்கி இதுக்கெல்லாம் என்ன மரியாதை இது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா தமிழ்நாடு காவல்துறையை வந்து நான் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண மாட்டேன் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி செனப்பண்ணியை பிடிக்கிறது வந்து நிமிஷம் வேலை அவங்க வேணுன்ட்டுக்கே விட்டு அல்லாட வைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் நல்லா வந்து சிந்திச்சு பாருங்கள் இவனுங்க எப்போ பெரியாரை டச் பண்ணானுங்களோ அங்கேருந்து இவனுங்களுக்கு விநாச காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு மேட்ரு ஓவர் பாப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முடிவு செய்யும்